Ahed Mahmoud, Vice Chancellor, Air, Univers Air University, Air Marshal Javed Ahmed, Principal, I don't want to say a university's name wrong, Fazaya, a medical college, Major General Muhammad Tahir Khadim, faculty members, parents, guests, dear graduates, Assalamu Alaikum. It is my singular pleasure to be address addressing this graduation ceremony uh, today. Get, given, that this, given that this class will be part of this country's new journey, new story, and also because it was not so long ago that I stood where you stand today. At the outset, I would like to congratulate the successful graduates who will be celebrating this most important rite of passage. I also want to take a moment to ask you all to pause and to think, not just about your future goals, but also what choices you make along the journey. The one thing I want to share with you is your, as your guiding compass from one who, who's, had to, who's had to make uh, big choices and take on big responsibilities from a young age is that never, never forget your core values and principles. There will be times when the path seems dim and many forks in the road will, be, will beckon. That'll be the time to define who you are. Every crisis, every challenge will be an opportunity to steer a course that aligns with the map of personal morality that you set for yourself and everything else will fall into place surely, slowly but surely. Do not forget, dear students, that we are the heirs of a rich and diverse civilization. We are the heirs of the ancient Indus Valley civilization. We are the heirs of Babul Islam, the gateway of Islam to Asia. We are the heirs of Muhammad Ali Jinnah, the founding father of our nation who has a unique privilege to be amongst the very few who not only charted a course of their own history, but charted out the contours of this great country for us today. And as we stand here today, great changes, including climate stress, are challenging our nations, our communities, our planet. Apart from a sense of responsibility to history, because in all ages of transition, such values matter, equally important will be building an unwavering culture of service to the nation, to a broader community, and rising above the lure of ego. If you are able to keep working on those very basic guiding principles, your character will start assuming a luster of its own where teamwork and integrity will follow naturally as the north star of your career and professional journey. At this point, I would also like to congratulate the Fayaz Medical College for the very real progress that it has made in the past seven years in terms of making a mark as a medical institution with high standing at the national and international level. These, the achievements speak for the dedication and untiring efforts and excellence of the FMC faculty, staff, support of the leadership of FMC and Air University. The contributions of Pakistan Air Force to the provision of quality healthcare services, not only to PAF personnel, but also to the public at large, are quite well known. Moreover, and the nation is highly indebted to the role and services of all branches of the armed forces in terms of provision of medical relief during national disasters. Their participation in international disaster relief operations is well acknowledged internationally and is, valuable, is a valuable means of public diplomacy for Pakistan. I am confident that this tradition of service to the nation, of humanity at large, will be further, will further strengthen in times to come. Congratulations for this. Dear graduates, ladies and gentlemen, 
the international landscape continues to undergo profound changes, underpinned by evolving power dynamics, increasingly complex interplay between traditional and non-traditional foreign policy actors and interests. The conduct of diplomacy is increasingly being shaped by rapid interdependence, advancement in technology, unparalleled speed of information flow, and new media mediums of human connectivity. Technological advancements are defining new frontiers for human interaction, including in the medical field. Since, since I've had the opportunity to serve as your foreign minister, we have worked day and night towards the betterment of our relations with all international partners. Our foreign policy has been guided by national interests, pragmatism, and constructive engagement amicably managing divergences and maximizing com and commonality of interest. Our focus is to emphasize on the areas in which we agree rather than to obsess about the areas where we disagree. And it is a matter of great satisfaction that despite enormous challenges faced by Pakistan at the domestic, economic, and international fronts, we've been able to advance foreign policy interests of Pakistan. The recent achievements on the diplomatic front, front include Pakistan's eg uh, exit from the FATF gray list, our key role in creating the loss and damage fund at COP27 for countries impacted by climate change related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 in China, as well as our stewardship of the OIC as chair of the Council of Foreign Ministers. The success of this policy is evident in the International Conference on Climate Resilient Pakistan held in Geneva, where the international community wholeheartedly came forward to partner with Pakistan through pledges beyond our expectations. And more than the pledges alone, it was a demonstration of Pakistan's resilience on the international stage. It was a response to all the naysayers who time and time again insist that Pakistan is isolated. When we gathered at the International Convention for Climate Resilient Pakistan, the entire international community stole, stood shoulder to shoulder from, with Pakistan from the United Nations Secretary General, from China to the United States, from the Middle East to the ASEAN region, all corners of the world stand, stood shoulder to shoulder with Pakistan at our most testing, <laughs> most difficult time. And not only is this a great source of strength for the people of Pakistan, not only is this a great source of motivation for the people of Pakistan, ye bhi un kuoto ko, jo Pakistan ko dhamki dene ke koshish karte hain, jo Pakistan ko dhamki dene ke koshish karte hain, jo Pakistan ke baare mein kehte hain ki hum isolated hain, unke liye ek mootor jawab tha. And I look forward to partnering with the international community, to working to build a climate resilient Pakistan. The recent SCO foreign ministers meeting in Goa, India, is a testimony of Pakistan's strong resolve to proactively pursue Pakistan's foreign policy interests in traditional areas like national security, galvanizing international support on the issue of Jammu and Kashmir, and forge new partnerships for development. At the same time, we are mindful of the fact that Pakistan's diplomatic significance and political influence at the international level is a function of its economic relevance and integration in the, glo in integration in the global investment, trade, services, technology, and supply chain ecosystem. The winners of the 21st century will be those countries which are able to transform themselves into knowledge-based economies, positioning themselves as leaders in innovation, provide providers of high-end services and technology. The COVID pandemic manifested the fact 
that, this era, that in this era, the power and prestige of states will be increasingly determined by the level of their capacity to grow in terms of knowledge, technology, and ability to manage non-traditional threats to societies. We witness how countries with strong public healthcare systems, expertise in disease surveillance and control, diagnostic treatment and vaccine manufacturing know-how were able to fare much better, not only in terms of managing the COVID pandemic in a better way, but also in terms of establishing their international prestige, economic relevance, and political influence. Having said that, Mirakalme, जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है अगर वो हमारा हमसाया मुल्क भारत से कंपेयर किया जाए तो बेशक हमारे पास कम वसायल थे बेशक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की फ्रंट लाइन वॉरियर्स की वजह से हमारा नर्सेज हमारा डॉक्टर्स हमारा पैरामेडिक्स की मेहनत की वजह से पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया और भारत ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया वो भी दुनिया के सामने है द पैंडमिक ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन द पोटेंशियल ऑफ इंटरनेशनल कोलाबोरेशन वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक रिजल्टिंग इन द डिवेलपमेंट ऑफ वैक्सीन इन रेकेड टाइम It also highlighted the imperative of collective action in the face of global threats, compelling states to cooperate for the prevention, control, and treatment of infection. I therefore encourage our medical professions, our medical training institutions, and seats of learning to keep upgrading their skills and cutting-edge tools and technology to meet the latest international standards and practices in the medical field. In parallel, the clinic, clinical faculty also needs to be abreast. of the latest practices and innovations in the in the field such as the role of allied sciences in patient care computer sciences robotics and artificial intelligence the ministry of foreign affairs stands ready to play its due role for facilitating international partnerships healthcare cooperations and networking in this regard through a well functioning healthcare system built on trained and motivated healthcare providers a well maintained infrastructure efficient use of technologies and strong health plans pakistan can positions itself as a hub for medical treatment and services in the region this is one of the sure recipes for pakistan to leapfrog stages of development and join the ranks of other knowledge based economies which are reaping the benefit of their highly trained and qualified manpower export export of high end surgical and medical equipment and products and other avenues for pakistan to qualify into the league of high technology exporters to this end industry and academia linkages need to be strengthened proactively it is heartening to note that among the successful technology startups in pakistan several, several are working in the field of healthcare i want to take advantage of this opportunity इसलिए मुझे ये मौका ज़्यादातर नहीं मिलता है जहाँ मैं मेडिकल स्टूडेंट्स से डॉक्टर्स से और हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोफेशनल से मुखातिब हूँ इसलिए जब से मैं सियासत में आया हूँ और पाकिस्तान में मैं सियासत कर रहा हूँ मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका मेडिकल प्रोफेशन रहा है और मैं आ, आ, हमारा अब जब से जब से पाकिस्तान वापस आए मेरे कोशिश ये रहा है जहाँ हमें मौका मिला है सुबह सिंध में कि एक फ़िलासफ़ी की बुनियाद पे हम थोड़ा सा सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आए और दो सोचते हैं इसमें एक कि मैं नहीं चाहता हूँ मैं मैं नहीं समझता हूँ कि ये दर इट इज़ जस्ट कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ हाउ वेल्थी यू आर यू शुड दैट शुड नॉट बी अ बैरियर टू एक्सेस टू हेल्थ केयर मुझे ये बहुत बुरा लगता है मुझे डिसाइडिंग फैक्टर ऑन वेदर यू शुड लिव और डाई मेरे ख्याल में ये 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 हमारा नजरिया हमारा सोच के खिलाफ है और इसलिए हमारा पूरा कोशिश रहा है कि एक हुकूमत की तरफ से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इस्तेमाल करके कि हम मुफ्त इलाज ख़ास तौर पे जो आम आदमी हैं उनको पहुंचाए, उनके घर तक पहुंचाए, उनके इलाकों तक पहुंचाए, और ये इलाज ये फैसिलिटीज़ 
عالمی سطح کا سٹینڈرز کا جو ہے ان کا مقابلہ کر سکیں نا شاید شاید آپ کو ایسا لگے کہ پاکستان کا کوئی صوبائی حکومت کے پاس اتنا وہ اہل نہیں ہے کہ یہ کام مکمل کر سکے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ اگزامپلز بھی دینا چاہتا ہوں جہاں بہت سے مسائل ہیں میں ایسے تو پٹین نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم نے شہد اور دودھ کے نہرے بہر رہے ہیں لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کم مسائل اگین اگین کم وسائل سے زیادہ محنت سے اور ہمارا محنت کم ہمارا ہیلتھ پروفیشنلز کا ہمارا بیوروکرسی کا ہمارا سٹوڈنٹس کا محنت کی وجہ سے ہمارا ڈاکٹرز کی محنت کی وجہ سے ہم نے ایسے ادارے کھڑے کیے ہیں where I am not shy to say and I invite all the graduating students here today کہ میں آپ کے لئے ٹور کا بندبست کرتا ہوں کہ آپ آئے تاکہ ہم آپ کو سندھ کے وہ ہسپٹلز دکھا سکتے ہیں جس سے میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں آپ سے دعویٰ کرنا ہوں کہ آپ آئیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ہسپٹلز جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں وہ انٹرنیشنل سطح کا پوری دنیا کا کسی امریکہ کا آپ اٹھا کے یوکے کا آپ اٹھا کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم اپنے بسائل سے پاکستان کے بسائل سے یہ ادارے کھرے ہوئے ہیں I want to ask you کہ کیا آپ has anybody heard of Gumbert کسی نے سنا ہے کہ Gumbert کیا ادھر آگئی دو تین لوگ ہیں باقیوں کے سمجھانے کے لیے Gumbert ایک تحصیل ہے Gumbert تحصیل جو خیرپور صلح سندھ میں ہے نوڈن سندھ میں ہے ہمارا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے بہت پاسماندہ علاقہ ہے اور مجھے ہم سب کو یہ بات بہت تنگ کرتا تھا کہ اگر آپ کو پاکستان میں لیور کا علاج کروانا ہے آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے اور کروانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ باہر جانا پڑتا تھا یہ دوسرے ملک جانا پڑتے تھے اور اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گمبت کا گمبت کے تحصیل خیرپور میں آپ کو حکومت کے ہسپٹل میں فری مفت لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج ملتا ہے اور وہ اور وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے اب گمبت گمبت کے عوام اس کا فائدہ لیتے ہیں خیرپور کے عوام اس کا فائدہ لیتے ہیں لیکن سارے صوبت سے بھی سارے صوبے سے پاکستان بھر کے عوام خیرپور آکے گمبت سے یہاں اپنا لیور کے علاج کتنی کا علاج بھی مفت کرواتے ہیں اس سے بھر کر افغانستان سے دوسروں ممالک سے بھی لوگ یہاں آکے گمبت آکے ان کا علاج مفت علاج کرواتے ہیں لیور کا ہمارا ڈاکٹر پھٹی صاحب ہے جو وہاں کام کرتا ہے محنت کرتا ہے اس ادارہ بنانے میں اور جہاں ہم لیور کا علاج بھی کرواتے ہیں کڈنی کا علاج بھی کرواتے ہیں لنگ ٹرانسپلانٹ تو فرس پبلک میں ابھی ہو کر آیا ہوں اس کا انوگریشن کرنا تو فرس پبلک انسٹیٹیوشن تو ڈس فری لنگ ٹرانسپلانٹ جو ڈاکٹرز اس کمرے میں ہیں ان کو معلوم ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے آپ جانتے ہوں گے کہ کتنا سنسٹیو یہ پروسس ہے ہم گمبت تحصیل خیرپور میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور سو فیصد مفت کرواتے ہیں اور یہ اوویسلی ہم نے کراچی کا بھی جنہ ہسپٹل میں ڈاو یونیورسٹی میں بھی لیور کا اور اس قسم کا علاج بھی شروع کیا ہے but it's a testament to what you can achieve what the people of Pakistan can achieve with the right man and the right job and a little bit of support from the government but it doesn't stop there آپ نے National Institute for Cardiovascular Diseases کا سنا ہوگا نہیں تو کراچی میں National Institute for Cardiovascular Diseases موجود ہے 2015 میں یہ ادارہ پہلے وفاق سنبھالا جاتا تھا پھر سبائی حکومت کو دیا گیا اور اس وقت وہ چندہ پہ چلتا تھا اور ایک بڑا چارج بھی کرتا تھا علاج کروانے کے لیے they used to charge you and over the course of a short span of time اب وہ ادارہ 
दिल के इलाज के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट एवरी हार्ट ट्रांसप्लांट क्या हार्ट अटैक जो भी आपके दिल के वट एवर यू वुड नीड एज फार एज कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेज वो इलाज भी करवाते हैं मुफ्त भी करवाते हैं और वो कराची का एक हॉस्पिटल अब दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है हार्ट प्रोसीजर्स के लिए और साथ साथ मुफ्त इलाज भी है मगर आई नो बिकॉज माई फादर हैड हार्ट अटैक इन टू थाउजेंड फाइव एंड सिक्स तो मुझे पता चला कि अगर आपको नाइन्टी मिनट्स में आपको दिल का वो इलाज नहीं मिलता हार्ट अटैक का तो आपको यू हैव अ हाई चांस ऑफ फेटैलिटी तो हमने ना सिर्फ कराची में दुनिया का ना आप आके चेक करें सबसे बड़ा एन आई सी वी डी कार्डियो वैस्कुलर इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो मुफ्त इलाज करवाते हैं फिर सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला है वहाँ भी वो दिल का मुफ्त इलाज करवाते हैं और इस तरीके से ये फैसिलिटी ये सहूलत जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है हमने आम आदमी के घर तक पहुँचाया है वहाँ भी हमारा कहानी नहीं रुकता सॉरी एस आई यू टी एस आई यू टी का डॉक्टर रदीप रिजवी का आपने सुना होगा अब पाकिस्तान में क्या ऐसा एहसासा है ना अगेन डॉक्टर रदीप रिजवी साहब अपना काम तो कर रहा था मेहनत तो कर रहा था मगर अपना चैरिटी के साथ सिर्फ एक लिमिटेड आउटरीच था उन इदारों के साथ जब सिंध हुकूमत ने डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ पार्टनर किया वसायल फरहम किया तो ये इदारा को हम ना सिर्फ कराची में मजबूत कर सके मगर अगेन एस आई यू टी का फैसिलिटी किडनी का इलाज हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा सके आप सबको मालूम है कि एमरजेंसी सर्विस जो है एमरजेंसी जो ई आर रूम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पॉइंट होता है हर हॉस्पिटल में और उसकी वजह से हमारा फैसिलिटीज की ओवरबर्डन की वजह से स्टाफ कम होने की वजह से वसाइल कम होने की वजह से हमारा ओवरऑल इमरजेंसी रूम का परफॉर्मेंस बहुत मुतासर हो रहा था उसको एड्रेस करने के लिए हमने प्रायोरिटाइज किया कि जो बच्चों का जो इन्फेंट्स का जो चिल्ड्रन का इमरजेंसी क्या है पहले हम उसको दुरुस्त करेंगे और फिर जो एवरी फिर जो ई आर का कमरा है सब के लिए उसको भी हम अपना ट्रामा सेंटर के साथ में ला के उसको इम्प्रूव करेंगे तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिल के हमने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इमरजेंसी सर्विसेज बच्चों के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ का बंदोबस्त किया है और वो भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आए आप देखें आप खुद कंपेयर करें एक तरफ एन एच एस जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि सर्विस है और दूसरा ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का सिंध हुकूमत के साथ फैसिलिटी है मुकाबला किया जा सकता है ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स में ना सिर्फ फैसिलिटीज में मगर हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और जब हमने कोविड का पैंडमिक का मुकाबला किया तो हमें पता चला कि पूरा पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से कोई इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल नहीं है तो हमने ये चंद जो दो तीन साल गुजरे हैं इसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान का इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल खोल दिए हैं वो भी कराची में काम कर रहा है चल रहा है साथ साथ आपको ये पता होगा इसलिए बाकियों से जब मैं बात करता हूँ उनको तो दे डोंट अंडरस्टैंड वन एम टॉकिंग अब साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का आपने सुना होगा यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको मालूम होगा कि साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी क्या है इस ये एक स्पेसिफिक इलाज खास तौर पे कैंसर का होता है एंड दे डोंट नीड टू डू एनी ये एक रोबोट के थ्रू वो वो करवाते हैं अब अगर बहुत ही महंगा तरीन इलाज है और हर एक प्रोसीजर के लिए बाहर जाना पड़ता था नब्बे हजार डॉलर समटाइम्स मोर देन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर पर प्रोसीजर पेशेंस एड्स फाउंडेशन एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिल हमने पाकिस्तान का सबसे पहला साइबर नाइफ फैसिलिटी कराची का जिना हॉस्पिटल में खोले और ये दुनिया एक तो पाकिस्तान का तो सबसे पहला साइबर नाइफ था मगर दुनिया भर में वाद साइबर नाइफ फैसिलिटी है जो 100 फीसद मुफ्त है और ये कई और कई और नहीं मिलता अभी माशाल्लाह हमारे दो हैं आखिर पॉइंट आपको मैं इतना इंतजार नहीं करवाऊँगा 
जो 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 मेंटल इलनेसेस है जो स्पेशल नीड्स की मसले हैं उनको एड्रेस करने के लिए कराची में थट्टा में अपने ऑटिज्म सेंटर्स और स्पेशल नीड्स की फैसिलिटीज बनाए हैं कहने का मतलब यह है कि हमारे वसाइल कम है महदूद रिसोर्सेज है मगर अगर ज़्यादा मेहनत किया जाए हम पाकिस्तान में भी ऐसे काम कर सकते हैं जो कोई और मुल्क नहीं कर रहे हैं और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है आपकी साथ की ज़रूरत है ख़ास तौर पर उन बच्चे जो आज ग्रेजुएट कर, कर रहे हैं और आगे आप अपने ज़िंदगी के फैसले ले रहे हैं करियर करियर का फैसला ले रहे हैं एंड आई एम शो के आपके 20-20 मेडल्स पहन के तो ग्रेजुएट कर रहे हैं यू हैव द वर्ल्ड इज योर ऑइस्टर और uh, आपके सामने बहुत ऑप्शंस होंगे बट हमें भी मौका दें द पब्लिक सेक्टर नीड्स यू पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स यू तो आप अगर uh, हमारे फैसिलिटीज में खास तौर पे जिन फैसिलिटीज का मैंने जिक्र किया है थोड़े दूर दराज इलाके में जरूर है मगर जो आपको एक तो दिली खुशी मिलेगा जिस तरीके से आप आम आदमी को गरीबों को का इलाज करवा रहे हैं ये आगे जाके आपके सी में भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें हमें ये, ये इस मसलक में आपका मदद की ज़रूरत है ये तो कन्विंस पीपल टू गो आउट एंड वर्क इन सम ऑफ दीज टॉप इंस्टीट्यूट्स बट इन इन रूरल एरियाज इन इन फार फ्लंग एरियाज वो हमारे लिए एक एक मिसाइल है तो इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए मैंने चाहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ आपके डॉक्टर्स से आपके टीचर्स से और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँ कि हमें आप मौका दे दैट वी कैन वर्क विद यू आई एम श्योर यू बी अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स पर आप हमें हमारे हॉस्पिटल्स में अप्लाई करना भी ज़रा सोच फाइनली डियर ग्रेजुएट्स द ग्रेजुएशन सेरेमनी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोफेशनल करियर आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटीज एंड सर्व दिस ग्रेट कंट्री विद द अटमोस्ट केयर When you excel in your careers, remember to give back to this land, this Pakistan, which nurtured you like your mother did in your early years. I once again congratulate all proud parents who must have put in their best efforts to support you, to groom their children, to become professional healthcare providers. I wish you all a very happy, bright and memorable days in your careers. May Almighty Allah bless you in all your future endeavors. Thank you. Aap sab ka bahut bahut shukriya. Pakistan Zindabad. वजी खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में फजाइया मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे उनका कहना था कि पास होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी रिवायात और इकदार को कभी मत भूलें उनका कहना था कि उम्मीद है पास होने वाले तलबा मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे